薄荷是一种香草植物，品种多，香味也不同。在家里种植薄荷，基本上都是喜欢薄荷的味道，或者用来食用，很受广大花友的喜欢。但是养护过程中总是会遇到各种问题，比如薄荷长得又长又乱，叶子又小又细，不知道怎么修剪。比如薄荷买来时好好的，养着养着叶子变黑，叶边缘变干枯，却不知道什么原因。今天花花介绍五种修剪薄荷的方法，其中最后一种方法能让你的薄荷长得旺盛，品相还好。大家好。这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天的影片除了介绍薄荷修剪之外，还会介绍一下薄荷叶发黑的原因以及解决办法，一起来看看吧。一、薄荷修剪方法，薄荷在不同的时期修剪方法不同，主要分为幼苗期修剪、花期修剪、生长期修剪、休眠状态修剪，以及为了实现爆盆的修剪方法。一幼苗期修剪，薄荷在幼苗期需要进行一次修剪，一般在它长到8至10厘米的时候，需要将它的顶芽摘掉。通过摘心，可以去除植株的顶端优势，促进侧枝的生长，这样可以让它看起来更加茂盛，而且也避免了土长和倒伏的风险。等到枝条长到一定程度后，还可以剪去其叶芽，促使发更多侧枝。二花期修剪。薄荷开花时间在夏天，一般开花以后也要修剪，因为开花持续不断会耗费养分，所以在花败后要及时将落花裁掉，同时也要把较为沉细的枝叶剪去，这样能够降低养分外流，使它生长的愈发强健。另外，在夏季温度较高、通风性较差的时期，将薄荷生长过于密集的枝叶剪去。提高植株间的通风性，降低薄荷患病虫害的几率，就能让植株生长繁茂。此外，修剪的时间也要早，假如迟了，薄荷的味道就会变淡。三、生长期修剪，薄荷在生长期要进行重剪，将迎来病害征兆的枝干剪去，防止状况持续加剧，并且对于一些比较粗大的枝干，也需要适度短截，这可以提升内部通风和透光性。还能为新芽生长给予足够空间，在生长期间应适当的摘取嫩芽嫩叶，不让它土长，这样才会长出更多的侧枝，实现爆盆。过于粗壮的枝叶还可重剪，促使它长出更多侧枝。如果薄荷在生长的过程中出现土长现象，就会导致植株枝叶参差不齐。出现营养不良的现象，此时将薄荷生长过长的枝叶剪短，就能让侧枝吸收更多的营养，也能让薄荷长得越来越旺盛。四、休眠期修剪，冬天是薄荷的休眠期，这时修剪幅度不宜过大，将枯枝烂叶剪去就可以。对于一些生长状况不是很好的枝干，还可以剪掉三至五公分左右，好让它的养分提供更为集中化。而对于大部分枝条，我们可以剪掉一半，这样一来是为了保存一些养分水分，度过冬天；第二也是为来年留根。五、爆盆效果的修剪，如果薄荷的枝条过长的话，可以直接拦腰把它剪断，也就是我们说的打顶处理。选择一个我们所期望的高度来打顶，这样可以让薄荷整体保持同一个高度，不但生长得的更加旺盛，整体的品相也更好。剪下来的顶部枝条，我们可以通过水培或者是扦插的方式来繁殖出更多的薄荷植株。另外，如果薄荷在生长过程中遭受了病虫害的侵蚀，这时必须马上把这种病叶和弱叶裁掉，防止状况持续加剧。薄荷修剪的再好，如果养护过程中叶子发黑、叶缘变干枯的话，就会前功尽弃。接下来，我们就介绍一下薄荷发黑的原因和解决办法。二、薄荷叶子边缘发黑干枯的解决方法。薄荷叶子边缘发黑干枯，一种可能是感染了锈病或是斑枯病。薄荷感染锈病后，需喷洒稀释后的波尔多溶液进行治疗。如果感染了斑枯病，则需及时清理掉干枯的叶片，避免病菌继续传染。之后需喷洒代森新药液进行治疗。但薄荷叶片边缘发黑干枯，还可能是浇水过多所导致的。日常养护薄荷时，需严格控制浇水量，只需保证土壤处于微微湿润的状态即可。除此之外，薄荷适宜生长在光照充足的环境中，所以缺乏光照也会导致薄荷叶出现发黑干枯的状况。此时需将薄荷转移到光线充足。
通风透气的环境中养护。如果室内缺乏光照，每隔二至三天可以将薄荷放置到室外，但在夏季需做好防晒处理，避免强光灼伤叶片。薄荷在生长期间对肥料的需求不高，并且根系对环境的适应能力较强。如果日常为薄荷施加生肥或农肥，就会灼伤根系，也可能导致枝叶出现焦黄的状况。因而养殖薄荷时需要薄肥勤施，大概一个月使用一次自制有机肥就可以。但偏酸性的土壤薄荷不喜欢，所以自制肥料要选择偏碱性的比较好。上面介绍了土培薄荷叶子发黑的情况，其实水培薄荷叶子也会发黑，主要原因有下面几点：一、水质浑浊，水培的薄荷叶子边缘开始发黑干枯，可能是因为长期没有更换里面的水质，水质过于浑浊，水培薄荷浸泡在里面难以适应生长，从而导致根部腐烂，叶子边缘就开始发黑干枯。二、肥料过浓。水培的时候可以少量施加一点肥料，这样能补充营养。如果不注意控制肥料，施肥太浓的话，可能会导致根部被烧坏，影响到叶子，导致叶子的边绿发黑干枯。三、温度不适，薄荷适合在温暖适宜的环境中生长，一旦被冷风侵袭，或是在高温下生长，都会引起薄荷生长不适，引起叶缘发黑干枯，严重影响到美观。四、感染病害，水培的薄荷也有感染病害的可能，一旦遭受病害的侵害，就会使薄荷植株受到影响。三、薄荷正确浇水，如何才能养好薄荷呢？浇水最关键。下面就全面的讲述一下如何正确的给薄荷浇水。一、判断缺水。判断薄荷缺水有两种方法，第一种就是观察薄荷的叶片，如果叶片失去光泽，蔫了黄了，那么证明是缺水了。但要注意，如果是叶片变黑了，不是缺水，而是浇水过多。还有第二种方法，就是要拎一拎花盆的重量，刚开始可能并没有太大的感觉，但过一段时间之后，你就会感觉到缺水的花盆重量会明显变轻。变轻就说明水分蒸发完了，需要浇水了。二、浇水次数，栽入花盆中的薄荷植物可以根据土壤的干湿情况，见干浇透为原则浇水。在温度高、土壤容易干透的季节，可以一天浇一至二次水；在温度低、土壤不易干透的季节，可以根据土壤干透时间进行浇水，大致是三天浇一次。三、浇水标准。每次浇水要浇透，沿花盆全面注水，以花盆底部漏水孔漏水为准。采用的水最好是自然界提供的雨水、河水、井水等干净天然水。如果是采用自来水，那可以放入水桶或者是水缸等容器中，露天放置两晚再使用。自来水中的氟含量、漂白粉都有偏碱的性质，在花盆土壤中沉淀的多了，容易导致薄荷黄叶、土壤板结等。土壤板结可以使用硫酸亚铁解决，当然也可以直接换盆，使用新的营养土。四、懒人浇水工具。现在人生活节奏快，有时会忽略薄荷浇水。庆幸现在也有很多可以自动浇水的懒人浇水工具可以使用。如果是偶尔出现没有时间浇水的情况，也可以在薄荷盆栽底部放置接水盘。或者自制大点的容器，在里面注入足够的水，然后借助棉绳等达到自动吸水的作用。五、注意事项：一、薄荷如果已经因为缺水出现了干枯的情况，无论是室内养护的也好，还是露天养护的也罢，及时浇完水，或者因为下雨自动补水后，薄荷马上就会恢复生机，连部分半干枯的叶子也会伸展开来。但有些薄荷也会出现叶子都掉光光。光感的情况，这是自然脱落现象，不用担心。而且后面只要养护得当，光秃秃的茎秆上还是会冒出很多小芽来，薄荷小芽也会长成新的枝干，长出更多薄荷叶的。二，水培薄荷的要注意，剪下薄荷枝条后，可以直接放入透明容器中，这样薄荷接触到水的茎秆会长出白色根系。不过，在薄荷茎秆的位置，还是要留出部分空间，暴露在空气中，呼吸到新鲜空气。如果全部茎秆都插入水中，大概率会因为缺氧而死掉。另外，水培容器里面的水要及时更换，因为长期的杂质沉淀会导致薄荷黄叶甚至是枯萎。以上就是介绍的薄荷的养护方法。
。最近花花经常用薄荷培根和豌豆爆炒，你的薄荷是怎么食用的呢？欢迎在评论区分享给花花。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢粉丝一直以来的喜欢和观看，感谢你的观看，我们下期再见。